Os Mamonas Assassinas chegaram discretos com sua Brasília Amarela e dispararam para se tornarem uma das maiores bandas da cultura pop do Brasil. O sucesso meteórico de seus cinco integrantes conquistou adultos e crianças e influencia gerações até hoje. E olha só, hoje eu vou te deixar legalzão com a história dos Mamonas Assassinas. A união dos cinco garotos de Guarulhos parece mesmo coisa do destino. E por mais surpreendente que seja, não foi num shopping sentes. O jovem Sérgio Reis de Oliveira trabalhava em uma empresa de máquinas de escrever. E lá, conheceu Maurício Rinoto. Quando descobriu que Sérgio tocava bateria, Maurício apresentou seu irmão, Alberto, que tocava guitarra. A identificação foi instantânea e logo a ideia de formar uma banda surgiu de um jeito muito natural. E aí os dois levaram tão a sério que até escolheram nomes artísticos. Alberto Rinoto se tornou Bento, Sérgio Reis de Oliveira virou Sérgio Reoli. O irmão mais novo de Sérgio, Samuel, ainda não estava muito na vibe da música, né? Curiosamente, ele preferia desenhar aviões. Mas com tanto ensaio rolando entre a dupla, a vontade de fazer parte da tal banda começou a aparecer. E Samuel pegou para si o posto de baixista. Assim, estava formada a não tão famosa banda Utopia. Plot twist! Os Mamonas não se formaram logo de cara. Os três iniciaram esse grupo que preferia tocar covers de Legião Urbana, Titãs, Ultraja Rigor, Paralamas do Sucesso e até de bandas internacionais. Assim, os jovens começaram a sua carreira se apresentando pela Grande São Paulo. Mas a banda ainda não estava completa. Certa vez, em julho de 1990, o grupo se apresentava no Parque Secap, em Guarulhos, quando o público passou a pedir Sweet Child of Mine dos Guns N' Roses. Mas nenhum dos integrantes sabia a letra. E aí, um membro da plateia se voluntariou para subir no palco e cantar. O nome do cidadão era Alexander Alves, e o jovem era um mestre do embromation. Ele cantava e embolava a língua para fingir que sabia inglês, tudo isso com uma performance escrachada e palhaça que conquistou todo mundo. Então, ele logo foi convidado para assumir o posto de vocalista da banda. E Alexander, quem era? Ninguém mais, ninguém menos do que Dinho. Pouco depois, chegou Júlio César Barbosa. Agora, como Júlio Razek, ele assumiu o posto de tecladista. Finalmente, a tal banda Utopia estava completa. <música> Além dos covers, eles tentavam uma pegada melódica e poética para a banda, um pouco longe das performances bem-humoradas que iam ser marca registrada dos Mamonas. Além da dificuldade de encontrar o verdadeiro diferencial da banda, o dinheiro também era um problema. Não dava nem para um crediário nas Casas Bahia. Segundo Sérgio Reoli, como foi dito na biografia oficial dos Mamonas, os melhores shows que eles faziam eram os beneficentes, porque eles gastavam e nem ganhavam. Só no zero a zero mesmo. Uma vez, em um show no interior de São Paulo, os integrantes da Utopia tiveram que dormir no palco porque não tiveram grana para voltar de Kombi. E Dinho quebrou o carro quando tentou impressionar uma menina. Pois é, ainda estava bem longe todo aquele rolê de Brasília Amarela. Em cada show, a banda alternativa conquistava a maturidade e aí os sonhos aumentavam também. O grande desejo dos integrantes da Utopia era tocar no ginásio Pascoal Tomeu, o Tomeuzão, principal espaço de shows de Guarulhos na época. Dinho e Júlio chegaram a pedir para um funcionário para a banda abrir o show do Guilherme Arantes, mas recebeu Viram o quê? Um traumatizante não como resposta. Porque nas palavras daquele funcionário, ali era um espaço apenas para bandas grandes e não para bandinhas. Contrariado, Dinho fez uma profecia. Disse que um dia seriam chamados para tocar lá. E seria a pedido da própria prefeitura de Guarulhos. Adivinha? Ele não estava tão errado assim, não. Apesar da cadeira modesta, um produtor viu que os meninos tinham algo de especial. O Rick Bonadio se tornou empresário e disponibilizou seu estúdio para a gravação do primeiro disco de vinil, com seis músicas originais. Ah, por sinal, o, o, o pessoal dos Mamonas deu depois o apelido para o Rick Bonadio. Ele se tornou Kreuzebeck. E como você pode imaginar, esse disco de vinil com essas seis músicas do Utopia foi um fracasso. 
Das mil cópias produzidas, foram vendidas apenas 100, um começo bem amargo para os reis dos anos 90 no Brasil. Foi só aos poucos que Dinho, Júlio, Bento e os irmãos Sérgio e Samuel começaram a perceber que as brincadeiras e músicas zoeiras dos ensaios poderiam render mais sucesso do que a pegada poética e melódica de antes. Em cada show, eles inseriam uma brincadeira aqui, uma música zoeira ali, e vendo a receptividade do público, eles começaram a dar forma aos mamonas que a gente conhece. A grande mudança veio e o grupo gravou uma fita demo com apenas duas músicas, compostas praticamente de improviso durante a gravação. Mina, que seria depois conhecida como Pelados em Santos, e Robocop Gay, elas foram as primeiras criadas pela banda. O produtor Rick Bonadio conferiu os sons durante a noite e disse que foi uma das coisas mais engraçadas que ele já ouviu na vida. Ele só teve um pedido, que as faixas tivessem uma sonoridade mais rock and roll. Foi aí também que veio a mudança do nome. E as opções foram várias, viu? Tangas Vermelhas, Os Cangaceiros do Teu Pai, Um Rapa da Zé, Coraçõezinhos Apertados, Comenta aí embaixo qual que você acha mais doido, porque pra mim todos esses, tipo, um mais maluco que o outro. Mas aí, o baixista Samuel sugeriu Mamonas Assassinas do Espaço. O espaço foi pro Beleléu e assim nasceram os Mamonas Assassinas. Atenção, Transedec! É o top de quatro, já vai! Já, 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 já vai! Os figurinos também se tornaram um show à parte. Pra fortalecer a pegada cômica da banda, o grupo decidiu se apresentar fantasiado, variando entre roupas de presidiário, coelho, chapolim colorado e até Star Trek. Seriam os Mamonas os primeiros músicos cosplayers do Brasil? O grupo então enviou a fita demo para algumas gravadoras. E foi a M que decidiu dar uma chance para os jovens de Guarulhos. Além das duas músicas da primeira fita, a banda compôs Vira Vira, mas isso não seria o suficiente para um álbum. A gravadora queria pelo menos 10 músicas prontas. Os Mamonas mentiram, né? Dizendo que já tinham 7 músicas e no improviso correram e gravaram mais 12 em apenas uma semana. Assim, eles conquistaram o contrato e viajaram até Los Angeles para gravar o que seria seu único álbum. O disco foi lançado no dia 23 de junho de 1995 e passou despercebido pela mídia e pelo público. Mas aí o destino deu mais uma mãozinha. E no dia seguinte, depois do lançamento, aconteceu o que poderia ser impensável. Essa banda praticamente desconhecida teve a sua música Vira Vira tocada na maior rádio rock do país, a 89FM. O sucesso foi instantâneo. Os Mamonas estouraram e conquistaram tanto crianças quanto adultos. E isso foi muito doido até pra época, porque, por um lado, as letras zoeiras e de duplo sentido não eram muito aconselhadas pra menores, né? Já por outro, qual criança não ficaria encantada com o jeito engraçado e as fantasias toscas da banda? E ó, falando por mim aqui, mesmo eu sem entender nada na época, eu era fascinado pelos Mamonas. E a televisão também amou todo o efeito Mamonas. As emissoras brigavam entre si para tê-los na sua grade e Faustão, Xuxa, Gugu e Jô Soares fizeram questão de ter a banda em seus palcos. O Tomeuzão, aquele ginásio de Guarulhos que eles foram rejeitados lá atrás como Utopia, ficou pequeno para as 18 mil pessoas que foram se divertir com o show. E o melhor, os Mamonas fizeram o próprio show de abertura como banda Utopia, tocando as músicas da época e realizando, enfim, a profecia de Jim. Olha a loucura, nós estamos dando a volta no ginásio e a fila é interminável, interminável. E a Brasília quebra ali no meio do caminho. Aí dessa empurra, né, que nem fez... Hoje nunca vi uma coisa dessa. Dinho, se essa Brasília enguiça ali no meio daquela multidão. Minha filha, essa Brasília vem, vem. A turnê estava bombando e o Brasil já estava ficando pequeno para o Cinco de Guarulhos. Tava chegando a hora de novos voos e um show para Portugal seria o início de uma promissora carreira internacional. Mas a carreira meteórica duraria apenas sete meses, porque infelizmente alcançou um fim que ninguém esperava. No dia 2 de março de 1996, às vésperas de decolarem para Lisboa, Dinho brincou que o avião da banda iria cair. Naquela noite, Júlio Razek sonhou que eles morreriam em um acidente. Parece até que o destino estava dando um aviso. E foi nesse mesmo dia enquanto pousava no aeroporto de Guarulhos, que todos os ocupantes daquele voo morreram quando a aeronave se chocou na Serra da Cantareira. Os Mamonas Assassinas foram velados como heróis e são, até hoje, 
lembrados como um marco da cultura pop no Brasil. As letras de suas músicas, como Robocop Gay, continham muitas mensagens de protesto, discutindo temas quase invisíveis para a década de 90. Alguns se arriscam a dizer que, se surgissem hoje, os Mamonas não fariam o mesmo sucesso. Comente aí embaixo se você acha isso também. Mas ó, eu discordo. Gênios são atemporais. E os Mamonas foram necessários exatamente quando surgiram. Com a estreia do filme sobre o grupo, você vai poder conhecer mais sobre a história da banda, que em um período bem bagunçado do país, trouxe sorrisos a crianças e adultos. Mina! <risos>